শুরু হলো এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা এবার সারা দেশে 21 লাখ 35 হাজার শিক্ষার্থী একযোগে পরীক্ষা দিচ্ছে এর মধ্যে 17 লাখ 102 জন এসএসসি তে অংশ নিচ্ছে আর দাখিলে 3 লাখ 10172 এবং ভোকেশনালে 1 লাখ 25 হাজার 59 জন অংশ নিয়েছে প্রথম দিন রাজধানীর একটি স্কুল পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি জানান প্রশ্ন ফাঁস রোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কেউ অপচেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি নিয়ামুল সাদেকের প্রতিবেদন দেশ জুড়ে শুরু হলো এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সব পরীক্ষা কেন্দ্রে আশপাশেই এমন কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রের 200 গজের ভিতরে সাধারণের প্রবেশও নিষিদ্ধ এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা গেটের সামনে যাইতেই যেন কোনো গার্জেনের ওখানে দাঁড়িয়েই দিতেছে না শুরু হলো একটা দিয়ে আরো 11টা পরীক্ষা থাকলো এগুলোর জন্য পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁস না হয় নিয়ম ঠিক থাকবে আর কোনো ধরনের প্রশ্ন ফাঁস হবে না এটাই আশা করি আমরা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস না হয় খুশি অনেকে অভিভাবকরা মনে করেন ক্লাসে ঠিকভাবে লেখাপড়া করলে কোচিং সেন্টারের প্রয়োজন হবে না ক্লাসে বইগুলো শেষ করা সম্ভব যদি টিচিংটা সেইভাবে টিচাররা করে কেমন ভাবে প্রশ্ন আসছে মানে ছেলেরা তো ভালোই পড়ছে যে যতটুকু পড়তে পারছে তার মধ্যে ততটুকু যাচাই হোক বাচ্চারা ভালো রেজাল্ট করুক প্রথম দিন রাজধানীর আশকোনা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি সাথে ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এদিন গণমাধ্যমের পরীক্ষা কক্ষের ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা ছিল পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী জানালেন পরীক্ষা শুরু পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁস হয়নি এটি ইতিবাচক এমন অপচেষ্টা রোধে কঠোর গোয়েন্দা নজরদারিও চলছে আমি আশা করি যে কেউ এই ধরনের কোনো অপচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবেন না কোনোভাবে যদি কেউ কোনো ধরনের অপচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এ ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের পরীক্ষা যেন ভালো হয় সুন্দর হয় সুষ্ঠু হয় এ সময় শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষকদের পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ধরে রাখতে সহযোগিতা চান শিক্ষামন্ত্রী নেমুল সাদেক এস এ টিভি ঢাকা